up guys good morning how are you it's finally friday and well it's may 29 of 2020 and what we're gonna do today is work in our student book and the topic or the title for today is symptoms and illnesses okay we're gonna work on page 75 and well let's start chicos en día de hoy vamos a trabajar en nuestro student book el tema de hoy o el título de hoy son síntomas y enfermedades Así que, bueno, vamos a trabajar en la página 75, la cual es esta que tenemos aquí, ¿ok? And, well, let's start with activities for today. Now, we're going to work, first of all, in the first one that we have right here, that it's a question. And, well, it says that you have to look at the picture and answer the question, Why is tomorrow a big day for Brentington United? ¿Ok? En la primera actividad lo que van a hacer es observar esta foto y les preguntan por qué creen ustedes que mañana va a ser un gran día para ellos. ¿Ok? Para esto, pues, pueden leer lo que viene aquí o simplemente asumir lo que va a pasar. Now, let's go with the vocabulary box that we have right here. ¿Ok? Vamos a ver el vocabulario que tenemos aquí, el cual trata de síntomas y enfermedades. ¿Ok? Primeramente tenemos el punto de síntomas en el cual vienen tres diferentes puntos que se dividen en otros varios. Ok, vamos a empezar con el primero, que dice I feel sick or ill. Ok, eso significa que yo me siento enfermo o con un malestar. Ok, I feel sick or ill. Ok, pasamos al segundo, que dice Have a headache, que es tener un dolor de cabeza. Have a stomachache, que es dolor, dolor de estómago, tener dolor de estómago. Y bueno, quiero mencionar que aquí ustedes pueden agregar a cualquier parte del cuerpo lo que es el ache, el ache, para decir que tienen dolor en esa área del cuerpo. Por ejemplo, ustedes pueden decir, I have a neck ache, I have a back ache, o I have a toothache que es dolor del diente, ¿ok? Mencioné primero dolor de cuello, dolor de espalda y luego dolor de un diente, ¿ok? Simplemente con agregar el ache, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente que dice a sore throat, que es dolor de garganta. Después tenemos a high temperature, que es temperatura alta. Después tenemos a cough, que es tener tos, ¿ok? Pasamos a los siguientes síntomas que tenemos que es cough, que es toser, y sneeze, que es estornudar, ¿ok? También hay otros tipos de síntomas, de hecho hay muchas variantes. Uh, les puedo dar otro ejemplo, por ejemplo, have eye pain, que es tener el dolor de ojos. Puedes tener a rash, que es la irritación como urticaria, que te salen como ronchitas y eso. A rash. También podemos decir que tienes un, no sé, sore neck, que es dolor de, de aquí del cuello, ¿ok? Ahora, vamos a pasar a lo que es illnesses, que son enfermedades tal cual, y ahí viene la primera que dice, I've got high fever, ¿ok? Tengo la fiebre del heno, ¿ok? Este es un tipo de fiebre. Después viene have the flu, ¿ok? Have the flu es tener gripe. Después viene have a cold. Have a cold es como tener un resfriado. Ahí tengan cuidado cuando utilicen la palabra flu and cold. Ok, son diferentes pero casi similares. Y por último tenemos a food allergy. Ok, alergia a alguna comida. Ok, también obviamente hay muchas otras enfermedades. Por ejemplo, have asthma, tener asma. Por ejemplo, have a sunburn, que es quemadura con el sol, o any type of allergy, cualquier tipo de alergia. ¿Ok? Esos son algunos ejemplos extras que les doy. Igual hay muchísimos más. Si ustedes gustan, pueden bu buscar en internet lo que es vocabulario sobre enfermedades o síntomas y les van a aparecer toda una lista, así para que amplíen mucho más su vocabulario. ¿Ok? Now let's go with the activity number three. Here we have to listen to an audio and then answer the questions here. En esta actividad lo que vamos a hacer es que yo voy a leerles lo que es un texto para que ustedes puedan responder 
cuáles son los síntomas de cada, pues en este caso, muchacho o participante del equipo. Ok, para esto quiero que escuchen, presten mucha atención y así, ok. Este primer texto es corto, así que escuchen bien. I play for Rington United Five Aside Football Team. I'm the goalkeeper. Tomorrow is a big day. It's the final cup. Yesterday, we took some photos, but apart from me, everyone was ill. Nathan was missing all the time. James had a bad stomachache. Ben had a sore throat and a high temperature. And Chris had a cough. I hope they are well to the match tomorrow. Ok, eso fue todo. Ahora, con lo que escucharon, lo que ustedes van a hacer es complementar cuáles síntomas tuvieron cada uno de los chicos, en este caso los chicos de aquí arriba. Ok, eso es todo. Vamos a pasar a la actividad número 4. En este caso menciona que ustedes tienen que realizar oraciones respecto a los síntomas que tienen estas tres enfermedades, que viene el cold, Viene high fever y viene the flu, ¿ok? Ustedes en su cuaderno van a realizar esto. Ahí viene un ejemplo que dice When you have a cold, you sneeze a lot and... ¿Ok? Aquí nos viene Cuando tú tienes un resfriado, tiendes a estornudar mucho y... ¡Ajá! Eso es lo que van a hacer ustedes. Van a agarrar la enfermedad y decir Te pasa esto, esto y esto cuando tienes esta enfermedad. ¿Ok? Queda claro. Ahora, vamos a pasar a la actividad número 5. Lo que van a hacer es leer las oraciones que vienen aquí y con el vocabulario que vimos aquí, ustedes van a completarlos, ¿ok? Para esto presten atención a lo que están leyendo. Ya está realizada la primera, la cual dice If you sneeze when you near flowers, maybe you have... Y ya ustedes tienen que completar qué es lo que seguiría. En este caso dice Si tú estornudas cuando estás cerca de las flores, tal vez tú tengas... Y a ustedes a completa la oración. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a la actividad número 6. En este caso, yo también tengo que leer para que ustedes puedan contestar las preguntas que vienen ahí. En este caso, el texto es mucho más amplio y, pues, es una conversación entre varias personas. Así que, presten atención, es una conversación entre el coach y diversos integrantes de su equipo. ¿Ok? Vamos a empezar. Así que, presten atención. Ok, Jerry, remember, this match is really important. It's the cup final. Don't worry, coach. We've got a great team. We can win this match, no problem. Good boy. But where are the others? The match starting 10 minutes. Hello, Ben. This is Tom. Where are you? Hi, coach. I'm sorry. I can't play today. I've got a sore throat and, and a terrible cough and you've got a cold, Ben. That's all. Come on, you can play tonight. No, coach, I haven't got a cold. My temperature is really high. I'm in bed. I think I've got the flu. Sorry, coach. Good luck. Ben can't play. He's ill. Don't worry, coach. Okay. They've got five players and we've got only four, but we can win. No problem. Nathan? Hi, coach. Listen, I'm really sorry, but I can come to the match. I've got high fever. It's really bad. I can't stop sneezing. The doctor says I have to stay at home. Sorry, coach. Good luck. Nathan can't come. He's got high fever. Don't worry, coach. Three against five isn't bad. And I'm a good goalkeeper. We can win, I'm sure. James, tell me you're okay. No, coach. I feel really sick. My stomach is terrible. It's something I ate. I think I'm allergic. I'm allergic to fish. I can't play. Sorry. Good luck. <sighs> James can come. Stomach cake. Don't worry, coach. With me and Chris in the team, we can win. I'm really a good goalkeeper, and Chris is fantastic. It's Chris. Hi, Chris. Please tell me you're not ill. 
Well, I've got a cough, but apart from that, I feel fine. Oh, that's good news. But where are you? It's five to three. The match started five minutes. Well, I know, coach, but I've got a problem. I got on the wrong train. I don't know where I am. Oh, no. What is it, coach? I've got a terrible headache. Don't worry, coach. One against five. I can win. No problem. Ok, that was it. Ese fue el texto en donde nos mencionan que los jugadores del equipo pues no pudieron asistir al partido, ya sea por enfermedades o incluso el último, que fue que se equivocó de tren y pues no saben ni dónde está. Ok, that was it. Esas son las actividades que van a realizar de la 1 a la 6. Ok, recuerden que tienen que pues realizar toda su actividad, entregármela a mí por Skype. Y también les quería mencionar un pequeño recadito. Si alguno tiene alguna actividad atrasada que me quiera entregar, todavía lo puede hacer. Obviamente ya no va a valer esto lo mismo a, a quien pues entregó sus actividades en tiempo y forma. Sin embargo, va a valer mucho para su calificación final. ¿Ok? That was it for the class. I hope you enjoy it. Remember, any question you can ask me or send me a direct message here on Skype. ¿Ok? That was it, and well, see you next class, guys. Bye.